എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെലീനി ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിലെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഈസ് എ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഇൻ പോം ഈച്ച് വെബ് പേജ് ഓഫ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ക്ലാസ് വിത്ത് വെബ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പേജ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പെക്ടീവ് ക്ലാസ് ദർ ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് പേജ് കോഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് കോഡ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡലിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡലിന്റെ കേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഓരോ വെബ് പേജിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജാവ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ജാവ ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും ആ പേജിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെബ് എലമെന്റ്സും പേജ് ആക്ഷൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പേജ് കോഡും ടെസ്റ്റ് കോഡും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോഗിൻ പേജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലോഗിൻ പേജിലെ വെബ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ജാവ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജാവ ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേജിലെ ആക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് അതുപോലെ ലോഗിൻ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജാവ ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫോം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി സിൻസ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ വെബ് എലമെന്റ്സ് and the operation on them updating the code is very easy if any web element updates or a new one acts test classes and page classes separate ayirond thane code update cheyana valare easy aanu pudhiya web element inde details add cheyyo adu pole thane update cheyano easy aayittu saari second point the reusability if multiple test script use the same web elements then we need not write code to handle the web elements in every test script placing it in a separate page class makes it reusable by making it accessible by any test script multiple test script in same web element avashyam undengil namakku ore page class ilum separate aayittu namakku web elements mention cheyanda avashyam pagaram ede page class ile ezhidikkana web elements aano avashyam aayittullathu namakku reuse cheyan pattu third point the readability user can easily read through the project and test scripts due to a fine line between the test classes and the different web pages uh, page classes um test class separate aayittu elunnondu thanne or user ku easily project readable aayittu maaru adathulla or important point aanu assertions related aayittu seri documentation il parannirikkana link aanu adu thaale koduthirikkana point endha nanu parayam assertion has to be written in test class writing assertion in page class is not recommended അസേർഷൻസ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരിക്കലും പേജ് ക്ലാസ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് സെലീൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസേർഷൻസ് ഇൻ പേജ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പേജ് ഓബ്ജക്ട്സ് ദംസർ ഷുഡ് നെവർ മേക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അസേർഷൻസ് ദിസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എയർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി വിത്തിൻ ഡെസ്ക് കോഡ് നെവർ ഇൻ എ ഞാൻ പേജ് ഓബ്ജക്ട് അതായത് അസേർഷൻസ് എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരിക്കലും പേജ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സെലീനത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെമോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ ഏതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് ലോഗിൻ ബട്ടൺ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് ലോഗിൻ പേജിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ ലോഗിൻ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അലേഡ് മെസ്സേജിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ആയ ശേഷം ഫാഗ്ലാബ്സ് ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന തേർഡ് ടെസ്റ്റ് കേസ് അതുപോലെ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് കൂടെ വരും അതും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി ഞാൻ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡി എടുക്കുകയാണ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഓരോ പേജിന് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ പേജ് ക്ലാസ
പാക്കേജ് കോം ഡോട്ട് പേജസ് എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഈ പാക്കേജിനകത്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കോം ഡോട്ട് പേജസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ജാവ ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ലോഗിൻ പേജിന് കൊടുത്തു ഇനി ഈ പേജ് ഞാൻ വെബ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് റഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജ് വേണ്ടത് ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്ന വെബ് എലമെൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം ബൈ ലൊക്കേറ്റർ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ നിയമമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഈ ബൈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് ലൊക്കേറ്റർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൊക്കേറ്റർ ബൈ ഡോട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വാഗലാപ്സ് എന്ന ടെസ്റ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ കേസിൽ ലൊക്കേറ്റർ എഴുതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പേജ് മെതേഡ് ആണ് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെബ് എലമെൻറ്റ് ലോഗിൻ പേജിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ സ്വിസ് പോയിൻ്റ് എന്നൊരു മെതേഡ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെതേഡ് നമ്മൾ ഈ ലോഗിൻ പേജിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മെതേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് വേൾഡ് വെരിഫൈ ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്ന് മെതേഡിന് പേര് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എലമെൻറ്റ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഈ സ്റ്റിസ്പേഡ് എന്നുള്ള മെതേഡ് കോൾ ചെയ്തു അസേഷൻസ് എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മാറ്റി ബൂളിൻ ആക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു മെതേഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള കീവേഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെതേഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇൻവാലിഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് യൂസേമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാതെ ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വരും ലോഗിൻ ബട്ടൻ്റെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അലേർട്ട് മെസ്സേജ് ൻ്റെ ലൊക്കേറ്ററും അതുപോലെ ആ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുമാണ് ലോഗിൻ പേജിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത് ലൊക്കേറ്റർ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ബൈ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ലൊക്കേറ്റർ എന്ന പേര് കൊടുത്തു എക്സ്പാത്ത് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്വാഗലാപ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഓൾറെഡി എക്സ്പാത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫൈവ് ഡോട്ട് പബ്ലിക് വോയിഡ് വെരിഫൈ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് എന്നൊരു മെതേഡ് എഴുതി ഇതിന് ഞാൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുവാണ് ഈസ്റ്റ് സ്പേഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഞാൻ ഗെറ്റ് എക്സ് എന്നുള്ള മെതേഡ് കോൾ ചെയ്യുവാണ് ഗെറ്റ് എക്സ് എന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഓയിഡ് മാറ്റി ഞാൻ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മെതേഡും കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കണം അത് ലോഗിൻ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെതേഡും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെതേഡും കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം പബ്ലിക് വോയിഡ് ക്ലിക്ക് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ 
ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നെയിം തന്നെയാണ് പബ്ലിക് ലോഗിൻ പേജ് അതിൽ വെബ് ഡ്രൈവറിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് വേബിൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലോക്കൽ വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഡോട്ട് ഡ്രൈവർ ഈക്വൽ ടു ഡ്രൈവർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ലോഗിൻ പേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഹോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പാക്കേജിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പാക്കേജിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ജാവ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലോഗിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് വെരിഫൈ ലോഗിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെയും നമ്മൾ വെബ് ഡ്രൈവറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഫണ്ട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം വെബ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഇനി ഈ മെതേഡിനെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടെസ്റ്റ് അനോട്ടേഷൻ വെച്ച് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഓ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം വെബ് ഡ്രൈവർ പ്രഫറൻസ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ലെവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം കൂടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലോഗിൻ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെതേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ലോഗിൻ പേജ് എന്ന പേജ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലോഗിൻ പേജ് ലോഗിൻ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലോഗിൻ പേജ് ഡ്രൈവർ പാസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ഡോട്ട് വെരിഫൈ ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിക്കാം ഇതൊരു അസേർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അസേർട്ട് ഡോട്ട് അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ട്രൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കേസ് ചെയ്താൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ മെതേഡ് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ക്ലോസ് എന്നുള്ള കമാൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം വെരിഫൈ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന മെതേഡ് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ലോഗിൻ എന്ന ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് വിളിക്കുകയാണ് ക്ലിക്ക് ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഇനി അസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോഗിൻ ഡോട്ട് വെരിഫൈ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിക്കാം അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അലേർട്ട് മെസ്സേജിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് വാലിൻ്റെ അവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ്ണോൾ എന്നുള്ള ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വെരിഫൈ അലേഡ് മെസ്സേജ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് മതിയുടെ ഫെയിൽ ആകാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി വെരിഫൈ അലേഡ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള മെതേഡിനകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ലൊക്കേറ്റർ സെറ്റായിപ്പോയി ഈ ഒരു ലൊക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയത് ഈ ചേഞ്ച് ഞാൻ വരുത്തുവാണ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഞാൻ അലേഡ് മെസ്സേജ് ആക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഡോൾ പോസ് എന്നുള്ള കമാൻഡും കൂടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് മുതലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി റൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത്തവണ രണ്ടും പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ വെച്ച് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം പേജ് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ പേജിൽ മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഹോം പേജിൻ്റെ പാർട്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോകും അപ്പം അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്സ് 